ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഫിറോസ് കുന്തുംപറമ്പിലാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ലൈവിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളമായെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പനി പിടിച്ച സമയത്ത് വന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് രാജേഷ് രാമൻ ഹായ് പിന്നെ സേനു ലാബിദ് നെടുവഞ്ചേരി ഹായ് ഷാജഹാൻ കുട്ടിയത്ത് ദീപൂഷങ്ക ഇപ്പം എല്ലാവരുമുണ്ട് ഷിഹാബ് സി എം സുഹൈൽ ആലത്തൂർ മർഹബ അപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചർച്ച വേറൊന്നുമല്ല പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആശുപത്രി തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഏ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് സ്ഥലം തരാനും ഫണ്ട് തരാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് ഒരു ആശുപത്രി വലിയ വിഷയമുള്ള കേസല്ല പക്ഷേ അത് തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് ആ കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു പല ആളുകളും ആ കമൻറ്റ് ലിങ്ക് പല കമൻറ്റുകളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല പോസ്റ്റുകളിലേക്കും എന്നിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വന്തമായ ഒരു ആശുപത്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ചികിത്സ നടത്തി കൊടുക്കണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് നടത്തി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടു പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആശുപത്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാധാരണക്കാർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ആശുപത്രി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് മൂന്നര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കയറി വന്നാൽ ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു വലിയൊരു സംഖ്യയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പതിനെട്ടും പതിനഞ്ചും അതല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്ന ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ ലിവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വരുന്ന കിഡ്നിയുടെ ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ആശുപത്രികൾക്കുള്ള ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ മെഡിസിനാണ് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൊള്ള ലാഭം കൊയ്യുന്നത് മെഡിസിനാണ് അത് നമുക്കൊരിക്കലും അതിന് തടയിടാൻ സാധിക്കില്ല അത് തടയിടേണ്ടത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ള നടക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ച് അത് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രി തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിൻ്റെ മെഷീനറീസ് സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശുപത്രിക്ക് ഒരിക്കലും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും അവസാനം തുടങ്ങി കുടുങ്ങി എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി അവരുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ കേസുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കുറച്ച് തരണം അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും നല്ല മനസ്സുള്ള ആശുപത്രി മുതലാളിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം ആളുകളെ കണ്ട് അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കാര്യം സൗണ്ട് പനി പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല അത് അതിൻ്റെയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് നടത്തിയൊക്കെ തുടർന്നുള്
ലക്ഷോർ ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ കടന്നത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു വാൾവ് മാറ്റിവെക്കണം അവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പൈസയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ആ സ്ത്രീ അവരും അവരുടെ കൂടെ വേറെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പൊതുപ്രവർത്തകയാണ് ഈ സ്ത്രീ രോഗം ബാധിച്ചതാ വാൾവ് മാറ്റിവെക്കല അപ്പം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഏ അപ്പോൾ ചെറിയ ചിലവേ വരുള്ളൂ ഒരു അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അത്രയും ദൂരം പോകണം പിന്നെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ആളില്ല മക്കൾ ഇവിടെ ഉള്ള മക്കളും ഉമ്മയും ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പൈസ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും സൗകര്യമാണ് നോക്കണത് അതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഏ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കോ അയാൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ദിവസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൂലി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ ആ കൊടുക്കുന്ന കൂലി ഞാൻ തരാം ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ തരാം ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അമ്പതിന് അറുപത് അറുപതിന് അതും ഞാൻ തരാം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൗകര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം കാരണം ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒപ്പം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പൈസയും മതി എഴുപത്തി അയ്യായിരം മതി മറിച്ച് ആ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് പകരം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഓപ്പറേഷന് കൊടുത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തോളം അവിടെ വാർഡിലോ റൂമിലോ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നര നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള രോഗികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ആശ്രയിക്കാതെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു പരാജയം അതാണ് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും ആരും പോകാൻ തയ്യാറല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താലോലം പദ്ധതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരാ പോണത് ഒരാളും പോണില്ല ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കാത്തിരുന്നാൽ ഇരുപതില്ലെങ്കിലും ഒരു ആറോ ഏഴോ ലക്ഷമെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കി തരും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി അതിന് പോലും ആർക്കും തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കൂടുതലും ആളുകൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഓടിക്കയറാനാണ് പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയ്തു ലിവർ കേസൊക്കെ അത് കുട്ടികളുടെയാണ് ലിവർ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനൊക്കെ അതൊന്നും ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ ഒരു കേസ് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടോയെന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് കഴിച്ച് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിക്കൊന്നും നമ്മുടെ ആളുകൾ പോകാൻ തയ്യാറല്ല ഒരിക്കലും പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആശുപത്രി തുടങ്ങണ്ട നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിനുള്ള ആശുപത്രികളെ നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി എനിക്ക് അതിലൊക്കെ മാതൃകയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കഴിയുന്ന ആളുകളൊന്ന് പോയി നോക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയോട് ഒരപേക്ഷയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണണം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഒന്ന് പോയി കാണണം കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ വരെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ആ ഒരു ലെവലിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിൽക്കുന്നത് ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കീമോ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എന്തൊക്കെ ഒരു ആശുപത്രിക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു
ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയും ജില്ലാ ആശുപത്രിയും ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നെ പോലെ ഒരാൾ ആശുപത്രി കെട്ടാൻ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളും മാത്രം നിലനിന്നാൽ മതി അതിന് ജനങ്ങളും പൊതുപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് അതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരൊക്കെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതായത് യഥാർത്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആളുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിനകത്ത് നല്ല നല്ല വ്യക്തികളുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയലോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ എം എൽ എയുടെ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ശ്രമഫലമാണ് ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നുണ്ട് ഷാഫി പറമ്പിലെ പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശ്രമഫലമാണ് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിന് വലിയ വികസനങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മുടെ എം എൽ എമാർ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അത്തരം ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നൂടെ എന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ്റെ നാട്ടിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഉണ്ട് ആലത്തൂരിൽ ഡയാലിസിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമില്ല ഒരു പത്ത് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഡയാലിസ് സെൻ്റർ തുടങ്ങിക്കൂടെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാലോ എന്തില്ലാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കീമോ തെറാപ്പിയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ചെയ്തുകൂടെ എന്താ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എം എൽ എ ഒക്കെ പ്രസേനേട്ടനൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകൾ ഡയാലിസിസ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറും കാരണം ഇന്ന് നാടിന് വേണ്ടത് റോഡോ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല റേഷൻ ഏരിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട സത്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആരും മരിക്കുന്നില്ല റോഡോ പാലോ ഇല്ലാതെ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ കഴിയാതെ മരുന്നില്ലാതെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും എൻ്റെ നാട്ടിലും അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ എം എൽ എ അതിൻ്റെ സൗ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് ആ ഒരു രീതിക്ക് വലിയൊരു ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി നമ്മളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്താണെങ്കിലും മാതിരി യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല സർക്കാർ ആശുപത്രി സർവീസ് മോശമായതിനാലാണ് ആളുകൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ അഭയം തേടുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സർവീസ് മോശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓരോ സർക്കാർ ആശുപത്രി നിയന്ത്രിക്കാൻ അവിടുത്തെ വികസന സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ വികസന സമിതിയിൽ എം എൽ എയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ ഇവരാണ് ആ ആശുപത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പരാതി പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായിട്ടോ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താനും സംസാരിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ പറ്റും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഏ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൂടെ ഒരാൾ വേണമെന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് വായിലിട്ട് തരാനും വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരാനൊക്കെ നഴ്സുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട
ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ നാട്ടിലും ക്യാൻസർ രോഗികളും കിഡ്നി രോഗികളുണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്തും മുപ്പതും കിഡ്നി രോഗികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരവരുടെ നാട്ടിലെ ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെടുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഷെഫി പല പ്രാവശ്യം ഷെഫി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാസർക്കാട് അനിയനെ എം എ നാസർക്കാട് അനിയനെ ഷെഫിക്ക് ഷെഫി പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഡയാൽ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാം എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞാൻ റൂമ് തരാം നഴ്സുമാരിനെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി തരാം എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിലവിനായിട്ട് ആവശ്യം വരും ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമാണ് നിലവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നും നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും അന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവുമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡയാലിസ് സെൻറ്റർ നടത്തി പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വിഷമമാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ച ആ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഓരോന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് സെൻറ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ എത്രയോ സി എച്ച് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും റംലാ മാസ് സി എച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് കളക്ഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഇതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്സാരമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആശുപത്രികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടി നല്ലത് വരവൂർക്ക് വരുന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറുമായി കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം നിലവിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഒരു സർജറിയുടെ ആവശ്യം നിലവിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ സർജറി ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവർക്കൊരു വീട് ഇട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വെറുതെ രോഗിനെ എടുത്തു പിടിച്ചിട്ട് ഈ രോഗിക്ക് ഇത്ര വേണം അത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടിയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വീടേക്ക് ഇടുന്നത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ എത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ യോ വളരെ നല്ല കാഴ്ച തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിറ്റ് എടുക്കുവാനും ചിലവുണ്ട് അതും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആരും ഓഫർ ചെയ്യൂല വൈ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കറിയാലോ ഓരോ ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ പെടുന്ന പടാപ്പാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല അതും ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഏരിയകളിൽ പോലും അവിടുത്തെ ആളുകൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം നമ്മൾ നേ ഫേസ് ടയേർഡാണ് എനിക്കും പനിയാണ് സൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ആ അതിന് ശരിയായി വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചാവും ഈ മൊത്തം കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാവും എന്തായാലും പിന്നെ എന്താണ് ഫിറോസ് കൈനി പിന്നീട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആശുപത്രിയുടെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബാഗും സ്കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ഞാനില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വി സി കെ ബീർമാഷ് മുൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് പിന്നെ ബാഗ് കൊടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആലത്തൂരിലെ വലിയൊരു വി ഐ പിയാണ് ഏ ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വി ഐ പിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തലേണ് നിങ്ങൾ മാറ്റടി ഇതാ ഈ വി ഐ പി ആണ് ഏ ആ വേദിയിൽ ബാഗ് കൊടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട ഞമ്മളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്
ഒരു അഡ്രസ്സ് മറന്നു ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഹനാഫാത്തിമ എന്നാ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലേക്ക് ഷോറിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ലിവറിൻ്റെ ആളെ കിട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ സർജറി നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് സർജറി ആ കുട്ടിയുടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുന്തമണ്ണയിൽ നിന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ അവർ നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയും അവിടെ തന്നെയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്താണെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയ രക്ഷിതാക്കളാണ് മക്കളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഒരു വഴിയില്ലാതെ ആ മക്കൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന് തന്നെ അതെന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വിധിക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന ആ ഒരു രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ വലിയ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്വപ്നം അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ മക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാവും എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന് ആ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ കട്ടായിട്ട് ലൈവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം തുടങ്ങാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് പത്ത് ലക്ഷം എല്ലായിടത്തും വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് ലക്ഷം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്നാൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും നല്ല അവിടെ പോയി കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദമാണ് ഫിറോസ് താങ്കൾ അല്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹമീൻ ഹമീൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഫിറോസ് സാഹിബ് കണ്ണൂർ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ഞാനത് അവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നാ ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം നോക്കാം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പനിയും അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള പനിയായിരുന്നു ഞാനതാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ പനി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ബാധിച്ചത് കിഡ്നിയും ലിവറിലുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കാണിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ഫംഗ്ഷനിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ലേക്ക് ഷോറിലേക്ക് മാറിയത് അവിടെ പോയപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വൈറൽ പനിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതാണത് ആ പനി ബാധിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ പനി ശരീരത്തിലേക്ക് ആ അതിൻ്റെ വൈറസ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് ലിവറിനെയും കിഡ്നിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ അതിലേക്ക് കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആ ഒരു പനിയെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വന്നപ്പോൾ അത് ആ പനി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് അതങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക തിരിച്ചു വരാതെ നോക്കണം ആ പനി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയിട്ടൊന്ന് ഓട്ടത്തിരിച്ചിട്ട് വരും ഏ ഇനിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പനിക്കും വിട്ടു കൊടുക്കാണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് രോഗത്തിനും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം എന്ത് വലിയ മാറാ രോഗം വന്നാലും ശരി അതിനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നന്മയുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അസ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഇനിയും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് 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 വരാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കൂടി സംസാരിച്ച കാറ്റ് മാത്രമേ ഇവരുള്ള ലെവലിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പോവാണ് ഏ ഇനി എന്താണെങ്കിലും നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് കേട്ടോ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമി ഫിറോസ്ക്ക് പോവാണല്ലേ ന
ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മടി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ആദ്യത്തെ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം മടി ആ മടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾ പോയി കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെയും കിഡ്നി രോഗികളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് കരൾ രോഗികളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് പോകണ ആളാണ് ഓരോ ഡയാലിസിസ് രോഗികളുടെയൊക്കെ കൈയും കാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സങ്കടം വരും കാരണം നിരമ്പൊക്കെ ചുരുണ്ട് ഇത്ര എത്ര പോകുന്ന ഓരോ ഉണ്ടകൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും വീണ്ടും അതിലാണ് സൂചി കുത്തി ഇറക്കി സൂചി കുത്തി ഇറക്കി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെ നിരന്തരം കാണുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേദനയും വിഷമമൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചൂഷണം ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സായവെ അബ്ദുള്ളക്ക പതിനായിരം കൊടുക്കണത് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറ് റുപ്പ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്താം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ ഏകദേശം എല്ലാ രോഗവും അറിയും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വേണ്ട തോന്നുന്നു മുന്നൂറ് റുപ്പ്യ മതി നിങ്ങൾ എട്ടായിരം ഒമ്പതിനായിരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ലാബിൽ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കിഡ്നിയുടെയും ലിവറിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ കിഡ്നിയുടെയും ലിവറിൻ്റെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു ബോഡിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ ബ്ലഡിലൂടെ അറിയുന്നുള്ളതാണ് ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടുകളൊന്നും വേണ്ട വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് മതി അത് കൊടു അടുത്ത ലാബുകളിൽ പോവാ ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലാബുകാർ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് അറിയാൻ പറ്റും ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കണോ ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാനും എത്ര പൈസ കൊടുക്കണോ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കോണിങ് ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെഹദി അഷറഫും അതുപോലെ ടീമൊക്കെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ലൈവ് ഹൗസ് ആരടി പിന്നെ തുറക്കാരാ നമുക്ക് അഷറഫിക്ക ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ആരാണ് അസറാണ് വന്നാ എവിടെ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വാ അഷറഫ് തന്നെയാണ് എന്താ കുഞ്ചാപ്പൂട്ടോരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുന്നോട്ടെ ആശിക് പള്ളിക്കൽ മുനീർ കാജൽ അഗർവാൾ അല്ല കാജു പനി പിടിച്ച് രോഗിനെ കാണാൻ വന്നാണ് ഏ സമയം ഇപ്പൊ എത്രയായി പന്ത്രണ്ടോ എവിടെ വാ വരുണ്ട് അഷറഫ് ഖാൻ എഴുതി ആ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് അലി അഷറഫ് ആണോ ചോദിക്കാലുക്കലിന്റെ എന്താണ് ആലുക്കലിന്റെ പണിമുത്തുത ശിവാബുദ്ധി ഏതോ കണ്ട ചിരി അലിവിക്ക ലൈവാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ ലൈവാണ് ഇതാ അടുത്തത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ കാണേണ്ടതിൽ ഏതാ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ആയിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് എട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബർത്ത്ഡേക്കാരനെ കൊണ്ട് തോറ്റിരിക്കുക ബർത്ത്ഡേ ആൾക്കാർക്ക് മുട്ടി ഇവിടെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാറായി നിൽക്കാണ് ഏ മൊത്തം ഡെയിലി ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഞമ്മള് ബർത്ത്ഡേ എന്റെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ ഡെയിലി ഓരോരുത്തരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇത് അവസാനിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കും പിന്നീട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒക്കെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഏ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു തലവേദന ആയിക്കേട് എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഏ ആ തലവേദന സഹിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സലീം കോടത്തൂര് നിങ്ങളെയൊക്കെ പാട്ട് പാടി വെറുപ്പിക്കണ ആ ചെങ്ങായൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ നാളെയാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് വർഷം ആയുർ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ 
സർവശക്തനായ നാഥൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എവിടെ അഷറഫെ നിന്നീം കാത്ത് എത്ര ആൾ അവിടെ നിക്കണെന്ന് അറിയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിന്നീം കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ വാങ്ങടെ ഇതിലൊരു രസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അഷറഫിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് എവിടെ ഉള്ള ഖത്തറിലോ ഖത്തറിലോ ഒരുത്തൻ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഫുള്ള് ചാറ്റിംഗ് അഷറഫ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തൃശൂരിലൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് അല്ലെ തൃശൂരിലുള്ള ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് അഷറഫിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് അഷറഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ചാറ്റിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് ഓളോട് പറഞ്ഞേക്കുക ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഫിറോസ് അറിയരുത് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതി അതായത് അഷറഫ് ആണ് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ അഷറഫിനെ അതിനുവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം ഏ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെ തലയും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കിളിനക്കോടാണ് കിളിനക്കോടിനെ പോലും ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അഷറഫിന്റെ തല വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പല ആളുകളും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അത് വേറൊന്നിനും അല്ല അതൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തോ കൈയോടെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പരാതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലേ അതൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു സലീമിന് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ സലീം എന്താ ഏ അപ്പോ ദാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സലീം ഭായ് സലീം ഭായ്ക്ക് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനിയും എല്ലാവരും എല്ലാവരും കമന്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഇട്ടോളിൻ സലീം കോടത്തൂരിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏ ഇന്നാണ് അല്ല ഇന്നാണ് അയ്യോ ഇന്നാണ് അത്ര ഓ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നേരം പഠിത്തരോ നീ വല്ലാത്ത സംഭവം കുഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് മൂപ്പര് അപ്പൊ നാളെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എല്ലാവരും സലീം കൊടത്തൂരിന് വേണ്ടി വിഷ് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുത്തുക നല്ലൊരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഏ അപ്പൊ എല്ലാരോടും നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അസ്സലാം വലൈക്കും